Welcome sa ating show live again. Welcome, welcome, welcome. Batiin po natin ang mga ka-show family natin ngayon sa mga nasa chat groups, sa mga nasa watch parties, show women, and showmen squad. Diba? If hindi pa kayo nakaka-join ng group, join now. Magbati ang kayo dyan sa watch party today. And mga nasa chat ngayon, live, batiin po natin ng isa't isa. Welcome po, welcome, welcome. And I am so blessed, so privileged din na andito kayo ngayon. You made the time, di ba? Because naniniwala tayo, this is the season na kung saan dapat lalo tayong lumago at magpakalalim kay Lord. If, if it's your first time, welcome sa CHO CHO means Christ the Holy One. So, we preach about Christ. Siya lang ang ating uh, foundation sa church na to. At ang gusto natin is to love God, to love people, and to change the world. May in love ka kay Lord, may in love ka sa mga tao na mag resulta ng pag ng mundong ito. Now, last week, pinag-usapan natin is yung comeback is real, di ba? Na hindi tayo papayag na Maaring may mga nangyari sa iyo this pandemic na nanaagawan na, na, ka, na nakawan ka ng saya, na nakawan ka ng trabaho, na nakawan ka ng sweldo, na nakawan ka ng pag-asa pero with God kaya kanyang bigyan ng isang opportunity and ng isang strength, ng lakas na mabawiin ang lahat ng ninakaw sa iyo ng kaaway. Because God is a God of opportunity. Nakita natin yung sa buhay ni David na kung saan sa isang pangyayari sa buhay niya, there comes a time na yung safe refuge niya na ziklag ang tawag na raid ng mga Amalekites at ang natira lang sa kanila, sila, yung mga warriors niya, lahat ng ari-ari-ari niya, lahat ng mga kasama niya, maging yung, mga asaw, yung asawa nila at yung mga anak nila nakuha. Pero, imbes na sila ay mag-away-away, Merong tinatawag si David na wisdom. Di ba? Wisdom. Ang tinawag niya sa panahon ng kanyang pinakamapasakit na nangyayari sa buhay niya or parang pandemic or tragedy is ang Diyos. At dahil doon, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, ng guidance ng Lord na sabi niya, maabutan niyo pa yung mga niyo. You can pursue them. Kaya yung nanakaw sa kanya, nabawi niya. Kasi so, naiiniwala, may rest back time na ibibigay sa iyo ang Lord this pandemic. Na hindi mo na kailangang hintayin ang pandemic para makaahon. Hindi mo na kailangang hintayin na matapos ang lahat ng ito. Dahil kay Lord, kaya niyang gawin ang lahat. Nothing is impossible with God. Kung nakapanood niyo yung mga sermons natin last week or yung for the past month, we can see na si Jesus, He can make way even if there is no way. And today, I want to share to you paano ka magkakaroon ng patuloy, patuloy tayo doon sa comeback is real. But today, I want to share to you the blueprints for comeback. Blueprints for comeback. Nalala ko kasi yung panahon na to. Ito yung panahon na, na kung throwback tayo last year, ito yung panahon na nagaplano kami na itayo yung sanctuary or yung worship hall natin doon sa Ayala Malls. South Park. Now, hindi pa tayo makakapag-celebrate doon, but maybe soon, sooner or later, pag-pray natin na maging mas maayos at mas maluwag yung restrictions and safe tayo makakapag-celebrate because we miss you so much. If na-miss niyo yung mga kachow fam niyo, lagay sa chat, di ba, tag niyo sila. <laughs> we miss you, we miss South Park, we miss yung mga bondings natin doon. But uh, ngayon, nandito tayo. Pero naalala ko yung time na nagpapagawa tayo nung time na yon is ang daming requirements na ni-require sa atin. Now, nung umpisa parang hassle. Pero nakita ko nga ba, bakit nga ba kailangan yon Because if wala kang blueprint, wala kang plano, wala kang may tatayo. Nung nakilala ko yung mga tumulong sa atin na uh, architects, nakita ko yung kahalagahan ng pagpaplano. At nakita ko, for the first time in my life, nakita ko ng blueprint. Sabi ko, ito pala yung blueprint. Blue pala talaga. <laughs> At kahit yung pirma mo doon, kailangan blue. Pero nakita ko doon na ang pagpaplano, ang pagpe-prepare ay mahalaga. Kasi dalawang choice mo sa buhay na to One is preparation. Prepare. Sulat niyan yan. Prepare. Pangalawang choice is repair. Mag-aayos. 
Pag-aayos o paghahanda, prepare, preparation. Repair is pag-aayos. Ano ang mas pipiliin mo? Kapag repair, mag-aayos ka ng mga pagkakamali mo noon. Pero pag prepare, aayusin mo na ngayon para kung may pagkakamali man or di ba, bawas na. Preparation ay nakatingin ka sa future. Di ba? Repair, nauubos yung oras mo, kakaayos ng past mistakes. So you have two choices ngayong pandemic na to. You have two choices over our feelings and emotions. Yes, we acknowledge na it's okay na to be okay. If hindi pa napanood yun, go check out our YouTube channel. And doon, tinapik natin yung about it's okay to acknowledge your pain. Hindi ka weak kapag ikaw ay nag unload Hindi ka weak kung ikaw ay not okay. We do not judge people na hindi okay, di ba? It's okay to be not to be okay. Pero this time, after nating may acknowledge God wants you to conquer. God wants you na hindi ka mag repair na lagi ka na lang na-stuck dun sa past. God wants you to prepare today. Lagay mo sa chat, prepare today. Prepare today. That is why ang ibinigay na title sa akin is Blueprints for Comeback. What is Blueprints for Comeback? So, nagpe-prepare tayo ngayon. Sino handa at excited na mag-prepare tayo na pagkatapos ng pandemic, hindi ka lang nadali dahil na nakawan ka, hindi ka lang naub, hindi ka naubusan ng pag-asa dahil nawalan ka ng work o mayroong tragedy na nangyari sa buhay mo, kundi natuto ka na also in pandemic para kang naging kukun, para kang naging kukun stage na pagtapos ng pandemic, you become better, you become stronger, you become a butterfly. <laughs> Ito ay natili higad. You take this as a learning stage of your life at sabihin mo sa kaaway, hindi ako papapayag na nakastay lang ako, di ba, sa pain of the past. But I learned to grow through the pain. You know na, dati nag-gym ako, dati yon. you grow when you feel na merong muscle pain kasi doon tayo lumalago. I want to share to you today sa Matthew 7, 24-27, but before that, let's ready our hearts. Manalangin muna tayo. Are you ready? Come on, let's pray. Lord, thank you po. So magang ito. Thank you sa Cho Fam. At mga nanonood niyo, whether first time or second time or matagal na, sabay-sabay kami maikinig ngayon, even me, Lord, as I preach, guide me. Dahil kung opinion ko lang o advice ko lang ang sabihin ko sa kanila, walang mararating ito. Pero kung salita mo ang maririnig nila, it can affect, have an effect sa kanila and can change their lives until the end. Open our hearts. We open our minds. We want to prepare for a comeback na gagawin mo sa aming buhay. In Jesus' name, amen and amen. Matthew 7, 24 to 27. Isang parable ni Jesus Sa collection ng pinakamahabang teaching niya, ang tawag dito sa Matthew 5 to 7, chapters 5 to 7, ito yung mga collections ng pinakamagandang teaching si Jesus, ang tawag dito, Sermon on the Mount. So, madami siyang mga tinuro dyan, do not judge, unahin mo ang Diyos, di ba? So, uh, mahalin mo yung kapwa, ang dami niyang tinuro dyan. And he ended yung sermon na yon sa dami-dami ng mga principles, sa dami-dami ng mga wisdom, sa dami-dami ng mga tinuro niyang commands, eto ang kanyang ending statement. Kaya, verse 24, ang first word is, therefore. In conclusion, sa makatuwid, therefore, everyone. So, lahat tayo, walang exempted. Everyone who hears these words of mine, nakarinig ng salita ng Diyos, Katulad mo ngayon. So, kasama ka na dyan. Everyone, no matter what your past, ano man ang nakaraan mo, ano man yung malaking past na meron tayo, saan ka man ang galing, ano mang background na meron tayo in life, lahat tayo ay kasama dito. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Lahat tayo ay may kakayahan mag-comeback. If, anong sabi ng Panginoon? Everyone who hears these words of mine, 
and puts them into practice is like a wise man. Wise man who built his house on the rock. Verse 25, the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house. Yet, it did not fall because it had its foundation on the rock. Ayos, di ba? Sino daw ang nakarinig ng commands ni Lord o ng words ni Lord at isinagawa niya ito sa buhay niya? Hindi lang narinig. Hindi lang nalaman. Hindi lang nakabisado. Di ba? Kundi ginawa. Ay parang isang matalinong tao o wais na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon na bato. Na kahit gano'ng kalakas daw ang dumaan na alon, bagyo o hangin, hindi tumutumba. But there's another part of the story. Verse 26, But if everyone or, but everyone who hears this word, kung sila daw makarinig, and does not put them into practice, is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house. And it fell with a great crash. So, dalawa. Dalawa ang tinuturo ni Jesus dito. Now, this is a message that will uncover yung other side of the story. Kasi, of course, as much as I want na inspire ka every day, inspire ka every week, kaya ko mag-share ng message, of course, lagi sa pag-ibig ng Diyos at kung paano siya gagawa ng miracle sa buhay mo. That's true. God is real. And yung miracles niya ay totoo. Pero bilang pastor of CA Show, I believe responsibility ko din na i-share sa inyo the other side. Na hindi lang ito about miracles and blessings and what God can do for you. Kasi sigurado na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kitang-kita natin na walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kitang-kita natin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kitang-kita natin na hindi may hiwalay ang pag-ibig niya at kahit sino ka pa man, kahit ano man pinanggalingan mo, kahit ano pang pagkakamali mo, forgiveness is an open door and available to us. But, the other side is, kung wala ng question sa pag-ibig ng Diyos, the question is, gaano natin naman kamahal ang Diyos? What is your response to the Word of God? Kaya nga, ang sabi dito ni Jesus, kung sino daw ang nakarinig at nagsagawa, is like a wise man. Cho family, the blueprint number one na gusto kong i-share sa inyo ngayon, Yung blueprint. Anda na ba kayo for the blueprint para makapag-comeback ka? Sina iniwala, ilalaban natin ang family natin ngayon. Ilalaban natin yung future mo ngayon. Ilalaban natin yung destiny mo ngayon. The blueprint number one. Isa lang tuturo ko sa inyo ngayon. Next week, isa-isahin natin because this is so important. Tinanong ko yung isang, isang, isang leader ng church na he's an architect. Gaano kahalaga ang blueprint? Ako, pag walang blueprint, walang building. Diba? Walang matino na magkatayo ng building na walang plano, walang certification, walang pirma. Naku po, delikado yun. Kaya pagdating ng bagyo, pagdating ng earthquake, ala, sira yung building. E ang mahirap dito, sa buhay natin, lahat tayo may tinatayo. Hindi literal na tinatayo, pero you're building your life today. Sino nagbibuild ng life ngayon? I'm building my life. You are building your life. Kaya ka nag-aaral kung estudyante ka. Kaya ka nag-atrabaho kung working ka or employee ka because you're building your life. At walang masama na mangarap na umaman, na sumikat, or walang masama na mangarap na ikabubuti ng buhay natin. Pero, ngayon, na-test sa pandemic ang lahat ng building natin. Tama? Lahat ng building natin na binagyo talaga ngayon. At nakita natin na ang pundasyon sa pera, pundasyon sa kayamanan, pundasyon sa kahit ano pa man sa mundong ito, sa isang iglap, sa isang pandemic lang, kayang ma-wipe away. Cho fam, talaksan ko ang loob ngayon. I want to share to you ng blueprint for comeback 
is wisdom. Lagay mo sa chat box. Wisdom. Sabi mo sa show family, be wise. Be wise. Maging katulad tayo ng sinasabi ni Jesus. Sa dami-dami ng tinuro ni Jesus, if you could read, you Matthew 5 to 7, Sermon of the Mount, Blessed are the man, blessed are the poor, blessed again to, blessed... Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Do not worry. Do not judge. And then, in end, ang ending niya is this. Kung narinig niyo to, at sinagawa niyo, <laughs> kahit anumang bagyo, you will stay strong. You will have a comeback. You will stay strong. You will stay strong. If any of you hears this word of mine, ano man ang nakaraan mo, ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang mga pagkakamali mo, everyone who hears, may pag-asa tayo, guys. May pag-asa tayo. Kailangan lang hear and put into practice. Ang tawag doon is wisdom. Now, ano ang wisdom? Kung blueprint number one natin is wisdom. Ito ang gusto kong bigyan diin ngayon. Now, what mo expect na after ng isang, isang message na to, and then, hindi ka na bumalik next week, eh, may mangyayaring epekto sa buhay natin. You really need to know every. Ang dami naming permit na pinapirmahan. Ang dami naming plano na pinasertify bago matayo ang isang renovation ng isang 60 square meter na sanctuary or worship hall sa South Park. Ang dami kailangan papirmahan. So, in your blueprints, kailangan hindi lang dito tayo. Ba, kailangan matapos mo to. Diba? Because if you hear this, aba, put into practice. If you need this, tapusin mo. If you need this in your life at nagasabi ka, Lord, I really need ng blueprint for comeback, blueprint for success, blueprint para magkaroon kami ng established na building. I am building yung relationship namin sa family. Nagbibuild ako ng future ko at kailangan mo to. Don't tune out. Don't tune out. If you need this, lagay mo sa chat box, I need this, I need this, I need wisdom. Ano pinagkaiba ng wisdom? Kasi ang dami ng knowledge eh. Nung nabuo yung internet, ang dami nating source of knowledge. ba? I-google mo lang. Kita mo yung information ng lahat. Pero alam mo kung anong kulang sa atin ngayon? Even in the church, ang salitang wisdom. Ano nga ba ang wisdom? Bukod sa knowledge, knowledge is information. Pero ang wisdom is applied knowledge. Well, at least sa definition, paraphrase ng mga dictionary, ito ay ability to judge rightly. Saan mo i-apply yung wisdom? Tama. Pero, in a sense, ganito yan. Kung bibigyan ka ng isang kutsilyo, May information ka. Ang information mo sa kutsilyo is it can cut. Di ba? Kaya nitong humiwa. Ang information mo sa scissors o sa gunting, kaya nitong manggupit. Ngayon, ang wisdom mag saan mo ito gagamitin? Kailan mo ito gagamitin? Now, yung kutsilyo ba ay ginawa para sa masama o sa ikabubuti? Naniniwala ako kaya ginawa yung kutsilyo Para naman maginhawa yung mga magulang natin, di ba? Or yung mga nagluluto. Kasi paano ka maghihiwa ng sibuyas kung wala kang kutsilyo, di ba? Parang ano yung ganun? <laughs> Pero kung may kutsilyo ka, mas madali ang buhay. Pero bakit yung iba nagagamit ang kutsilyo pamatay ng tao? Why? Lack of wisdom. Kaya nga, Gusto ng Lord sa ating lahat ngayon. And for me as a pastor, gusto kong i-share ito sa inyo because we need wisdom. Sino na kailangan ng wisdom? Sino ang may wisdom na kaya niyang umamin na kailangan ko ng wisdom? Type it on the chat. Lagyan niyo sa chat, kailangan ko ng wisdom. Di ba? Ang pera, ba, hindi masama yan. Kasikatan, di masama. Education, di masama. Pero pag wala kang wisdom, pwede kang magtapos ng masteral. Pwede kang magtapos ng doctorate. Pwede madami kang course na tapos. Pero sa isang, sa isang, sa isang bagyo, at hindi ka marunong, paano mag-apply ng wisdom? Naku po, you are putting your 
house sa isang buhangin. At pag na, whew, madaling, mawala. Now, that's wisdom sa definition ng mundo. Pero sa Bible, meron pang mas malalim na ibig sabihin ng wisdom. Ang ibig sabihin ng wisdom, may kita natin sa Proverbs 24, verse 3 to 4. Sabi dito sa Proverbs 24, verse 3 to 4, By wisdom, a house is built. Tinan niyo mabuti. Saan daw nabubuo ang isang house? By wisdom. A house is built by wisdom. Second sentence, and through understanding, it is established. So, pag meron kang wisdom at naintindihan mo to, aba, it will be established. Yung bahay mo may established. And number, verse 4, through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasure. Ang knowledge, yun yung ilalagay mo sa loob ng bahay. Rare and beautiful treasures. Kaso lang, paano kung wala kang wisdom? Hindi e naka-expose lang yung rare and beautiful treasures na knowledge. Wala kang room na pinaglalagyan. Wala kang understanding na nagpapatibay sa bahay mo. Kaya kahit gano'ng kadaming knowledge na meron ka, kahit gano'ng kadaming diskarte na meron tayo, kahit gano'ng pa na kuha nating achievements and seminars, pag walang wisdom, tanggal lahat. At kaya madaming tao may anxiety ngayon. Kaya maraming tao nalulungkot ngayon. Pero take heart. Si Lord nagpo-provide ng wisdom sa iyo ngayon. Come on. Sino ang sabik sa wisdom? Sino ang sabik na Lord, I need wisdom? Sino ang sabing Lord, gusto kong matayo yung bahay ko para pag nagkaroon ka ng knowledge, pag nagmasteral ka, pag nagdoctorate ka, kapag ina- pag in-upgrade mo yung career mo, meron kang matibay na paglalagyan ng treasure of knowledge at alam mo kung saan mo gagamitin. Alam mo kung paano mo gagamitin. Alam mo kung paano to i-utilize. Na kahit may pandemic, mananatili kang nakatayo dahil meron kang wisdom. Sino ang kailangan ng wisdom? Sino ang excited ngayon magkaroon ng wisdom? Ngayon, excited ng tao sa iPad Air. Di ba? Excited tayo sa gadgets. Excited tayo sa panibagong music na lalabas. Excited tayo sa pera. Excited tayo sa material na bagay. Pero wala yung lahat. Kung wala tayong ability, paano magkakaroon ng wisdom? Kung dapat meron kang excited, paano magkaroon? Kailangan excited ka, wisdom. Gusto ko ng wisdom. Kaya sabi mo, excited ka ba sa wisdom? Ako recently, ito, Lord, gusto ko po ng wisdom. Gusto ko ng wisdom. Kasi hindi lang ito ang first and final pandemic. If you would read sa history, daming pandemic na nangyayari. And even siguro, kahit wala pang pandemic, may mga problema na tayo. Sa ating family, may problema na tayo personally. So, hindi lang ito ang problema ang harapin mo. Pero God is offering wisdom sa atin. Nakita mo na, bakit kailangan ng wisdom? Mahalaga ang wisdom para sa atin. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng wisdom, eto na ngayon ang steps. How would you plan and prepare your blueprint? Yung first blueprint natin is yung wisdom. Saan tayo titingin? Siyempre, sa Bible. Sabi dito sa Proverbs 9 verse 10. Sabi dito, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano daw ang simula ng wisdom? The fear of the Lord. Now, nung bata ako, laking church ako eh. My father is a pastor. At pag naririnig ko ito, parang ano ba ito? Takot sa Diyos. Di ba? So, I interpreted, or parang ang pagkakaintindi ko sa Takot sa Diyos, so fear of the Lord is yung literal na takot ka sa Diyos. Takot ka na baka pag nagkasala ka, di ba, gento ka, impyerno ka kagad, ganyan. Sa mga hindi nakakilala sa Lord, parang ganoon, di ba? Kasi syempre, hindi ka pa sigurado sa kaligtasan mo. At kung meron kang ganong takot mamaya, buburahin natin yan. Pero, ang takot sa Diyos kapag ikay kresyano na, ay hindi yung literal na takot na baka, di ba, baka nakakatakot si Lord, di ba, biglang magpakita, buh, hindi. Ang fear of the Lord is reverence or paggalang. Matinding paggalang. Yung parang pag dumalaw yung mayor sa inyo or pag dumalaw ang presidente sa bahay natin. Aba, hindi siyempre, hindi lang basta, hindi lang basta, hindi ka lang basta maglilinis, di ba? Magpapatarpulin ka. <laughs> hindi ka lang basta 
maglilinis, ba, mag-wax ka ng floor, di ba? Mag- ma- talagang lalabahan mo lahat, pati cabinet mo lalabahan, di ba? Pati kurtina lalabahan, lahat. Baka magparenovate ka pa nga kasi dadalaw ang presidente sa bahay mo. Nahala ko yung asawa ko, nang pag alam niyang pupunta yung mga magulang ko, talagang maglilinis siyang mabuti. Bakit? Merong fear. Hindi yung fear na takot dahil baka mapagalit ang kundi may paggalang. May paggalang. At I think, ito ang isang bagay na dapat nating i-level up as a Christian. Kasi Philippines is, by statistics, the number one religious country or the only religious country in Asia. Pero bakit ganito ang sitwasyon ng Pilipinas? Because we can have religion, we can hear the words of God, kaya nating makilala ang Diyos, kilala mo ang Diyos, nakapaskil ang Diyos sa pater natin, nakapaskil ang verses sa status or cover or word paper mo. Pero, posibleng wala pa rin tayong fear of the Lord. Now, kaya ako sinashare ito sa atin lahat, not to judge us, but para maging aware tayo. Na kaya pala ganito, siguro, paulit, nakaranas ka na ba paulit-ulit yung buhay mo sa ganitong paikot-ikot ka sa isang kasalanan, paikot-ikot ka sa isang ano, ba't ganito? Nagitiwala naman ako sa Diyos. Kilala ko naman ang Diyos. Ang dami ko na may memorize na verse. Pero ba't ganito pa rin? Stuck pa rin ako sa ganitong pag-iisip. Stuck pa rin ako sa ganitong kasalanan o sa isang bisyo. Stuck pa din ako sa ganitong paghihirap. Because God wants to develop siguro sa ating buhay is yung fear of The Lord. Fearing God means having respect sa Diyos. Na dahil sobrang respetado mo ang Diyos, meron tong impact sa buhay mo. Kinda like, kapag nirespeto mo ang isang iniidolo mong tao, makugulat ka. Siya na ang wallpaper mo. Siya na ang nakiki- nakapinapakinggan mo. Yung forma niya, forma mo na din. Yung prinsipyo niya, prinsipyo mo na din. At kapag merong ibang fandom na umaway sa kanya, aha, tumabi ka because I am part of this and that and this and that. I will cancel you till the ends of the earth because I have fear. I respect that person. Tama. I'm a basketball fan. At <laughs> basketball fan, hindi basketball player, basketball fan. At nakikita ko lagi sa three Twitter talaga naman pag nagbakbakan yung mga fans, kung sino yung gusto nila, Lebron, Stephen Curry, Kawhi Leonard, lahat na lang, mga fan daw talaga naglalabanan sila. At sa kanyang debate talaga because may respeto sila doon. Now, kung kaya natin gawin yun sa mga sikat na personalidad, sa mga sikat na tao at influencers, at kaya natin ipagtanggol, why don't we step up bilang Kristiyano at magroon tayo ng respeto sa Diyos? Na yung tipong, yung CHO life, every Sunday, wala nang makakaagaw sa akin noon. Yung devotion ko, yung time with God every day, ah, wala nang makakaagaw sa akin noon. Yung prayer life ko, kung meron man akong bibitawang huli, yun ang huli kong priority bitawan kasi yun yung priority ng buhay ko. Pero nakikita natin, sa ilang experience ko, ilang years as a pastor is, ang pinakamadaling bitawan ay ang Diyos. At bibitaw kung kailan meron problema. Because maybe yun yung isang bagay, isang blueprint na kaya kahit marami tayong verses na alam, kahit marami tayong nakikinig, sabi niya dito, therefore, sa Matthew 7 verse 24, kahit naririnig nyo ito, ang dami nakakapakinig ng preaching na ito ngayon. Ang dami, hindi lang sa preaching ng si Ejo, ang dami malalaking churches, ang dami mga churches sa Pilipinas, at marami nakikinig, pero bakit iilan ang naka-experience ng talagang paglago ng buhay? Pag sinabing paglago ng buhay, hindi lamang kayamanan, kundi yung talagang naayos yung buhay natin. Parang fear of the Lord yung may respeto tayo sa isang doktor na kapag nagreseta siya, talagang faithfully kung iinumin yung kanyang nireseta kasi may respeto ako sa doktor na to. May respeto ako sa katawan ko. Yung fear of the Lord na kung ayaw niya 
sa ganito, kung ito ang kanyang inuutos, gagawin ko. At hindi ko iisipin na conservative si Lord kasi alam ko, pag siya nag-utos at siya pag, pag meron siyang pinagbawal, ibig sabihin, merong ikakasama sa akin to. May ganong relationship ba tayo kay Lord ngayon? So if you're a student, if you have the fear of the Lord, kahit gustong-gusto mong magkaroon ng mataas na grade, never kang mahungopya. Never kang gagawa na ikakasama. Kasi akala ko noon, nung high school ako, kapag nangopya ka, may magandang grade, eh yun na yung makakatulong sa akin. Now, I realize na kaya pinagbabawal ng Lord yon o sa prinsipyo niya na huwag kang mandaya kasi ang dinadaya ko pala sa huli ay ang sarili ko. Kaya naranasan ko pagdating ng college, kahit mataas yung grade ko nung high school, nanga, nanganga pa at nanga ako, sa, nanga, nanga ako sa math, kahit basic stuff, kasi nga, dinaya ko yung sarili ko. Now, ngayon nakikita ko na hindi pala conservative ang Lord. Kaya siya nagbigay at nagbitaw ng mga prinsipyo, commandments o batas, kasi iniingatan ka niya. Kung paano iniingatan natin yung cellphone natin na huwag mabasa kasi hindi, mo, hindi naman IP67 or hindi naman waterproof ito. Yung tipong kada, kaya ka naglalagay ng case o kaya mo iniingatang mahulog kasi merong law of gravity. Even law of gravity na kapag binitaon mo isang bagay, mahuhulog siya. So ngayon, nag-iingat kang mabitawan yung phone mo kasi alam mo, kapag nabitawan mo yung phone mo, may sira to. Pero yung puso natin na mahal na mahal ng Diyos, napakadali mong i-fall sa kahit na sino. Nangyayari ba to? At kapag nabasag at nasira at nabroken, anong sasabihin mo? Lord, ba't di mo ko iningatan? Lord, bakit di mo tinayama mangyari? Eh, teka lang, sino ba ang na-fall? In that simple, practical na mga statements, I hope, na hindi to dumating sa iyo bilang isang offensive or offending. I'm not here. Tignan niyo ako bilang hindi lang basta isang pastor, kundi siguro isang kuya na concerned talaga sa inyo because I've seen many people na talagang religious, talagang, talagang may mahapagmamahal naman sa Lord. Pero ang kailangan natin makita is, Lord, I really want to love you na may respeto ako sa iyo. Na hindi lang mahal kita because mahal mo ko. Mahal kita because ginagalang kita. Gusto kong respetuhin dahil iniwan niya ang lahat para sa atin. Minahal tayo ni Jesus so much na iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, nagpagaling, minahal ang marami, nakaranas ng pagbebetray, na backstab siya ng disipulo niya mismo at yung mga taong pinapagaling niya, sila pa ang sumisigaw na ipako to sa krus. Pero in the end, ganoon ang pangamahal niya sa atin na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, ang kanyang buhay. Ang puso niya, nasira, katawan niya, binaboy, para lang lumaya ka. Pero ang gagawin ng kaaway sa atin is, kahit nakilala mo na ang Diyos, pero hindi niya tayo ahaya ang magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Kaya maumuhay pa rin tayo sa dating sistema at unti-unti ka nang nanakawin pabalik ulit sa Kanya. Kaya maraming hindi nakakaranas ng tunay na relasyon at pag-angat ng buhay na nagagaling sa Diyos. That is one. I hope na meron tayong nakukuha ngayon. I hope na hindi ito dumarating sa atin bilang isang bagay na just to say it but With all my heart and love, I want to say it as your pastor because ayaw ng Diyos na masira ang buhay mo. So, ang ingredients para sa wisdom is una, fear of the Lord. Sabi, the fear of the Lord, Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. So, yung sinasabi kanina na may understand And sabi doon sa Proverbs 24 verse 3 na, By wisdom a house is built, and on true understanding may establish yung bahay mo. Ano ba daw ang understanding? Knowledge of the Holy One. Kaya kung kilala mo ang Diyos, hindi lamang naririnig yung salita niya, kundi yung sinabi ni Jesus, naririnig mo ang salita ko at ginagawa mo. Ang number two doon sa 
wisdom blueprint natin. Una, fear of the Lord. Ang wisdom then is obedience. Obedience. Parehas naman, di ba, dun sa parable, sinabi ni Jesus, parehas. Yung nakarinig, parehas nakarinig, naniniwala at di naniniwala kasi kung maniniwala ka, gagawin mo. So, believer ka ni Jesus, hindi ka believer ni Jesus, parehas tayo may bagyo. At sabay-sabay tayo naranasan natin yan ngayong 2020. Na kung saan, naniniwala ka man kay Lord o hindi, kristyano ka man o hindi, lahat tayo tinamaan yan. Pero sino na natiling matatag? Siyempre, yung mga nagitiwala sa Diyos ang nag obey sa Kanya. Bakit? Grabe, no? Ngayong September is suicide prevention month, pero doon namin nakita na isang araw merong ang daming reports this week ng nag-suicide. At ang nakakapagtaka pa doon, yung mga nag-suicide is yung mga taong may pera, may kayamanan, may kasikatan. Which goes on to show sa atin na hindi ito ang matinding pundasyon. I'm not saying na masama maging sikat or mayaman. I believe if it's God's will, walang masama doon. Pero hindi dapat ito ang pundasyon ng buhay natin. Dahil kapag sa isang at doon nakatayo yung bahay mo, gigiba ka talaga. Mabasag ka talaga. Hindi lamang sa kasikatan o kayamanan, relasyon sa pag, pag-ibig or kaibigan. Kailangan meron kang matatag na foundation today. And ano ang foundation? Ang sikreto ng matibay na pundasyon is obedience. 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 Kausap ko nga yung isang yung architect nung nagpapagawa tayo before, nung last year, sabi ko, gano'ng kahalaga ang, foundation, ang, ang pundasyon sa buildings? Sabi niya, ito pong pinakamahalaga. Kasi kung pag walang pundasyon, madaling masira ang building mo. Kahit napakaganda pa ng architecture niyan, pero pag hindi ka sumunod sa law, ng mundong ito na kailangan, di ba? may calculation yan, eh. may mga science to, eh. may science yan na nakakaduo ng ilong kung bakit kailangan mas malalim pag mas mataas. May mga calculation yan. Pero pag di ka sumunod sa law of gravity or yung law ng science sa mundong ito, talagang gigiba ka. Now, si Lord nagbigay ng batas din or ng law sa atin ng commandments na hindi ikaka-KJ kundi para maiwas tayo sa ikapapahamak natin. Now, obedience Isa din kulang to. Kasi kapag hindi tayo nag-abide doon, kung kaya natin gawin, again, kapag di ba, hindi mo mga sinasaksak yung, yung charger ng cellphone mo ng basa. Kasi alam mo, aba, ang tubig at ang kuryente, <laughs> it cannot be, it cannot be, di ba? So, maingat tayo doon. Maingat tayo sa mga bagay na yun. Pero, I would suggest bilang kristyano, i-level up din natin yung obedience sa kung ano ang dinadirect sa atin ng Lord. Yung mga advice niya, yung mga principles niya. Kasi, hindi ito para mag-kill ng joy, kundi magbigay ng real joy. Alam mong makakill ng joy? Yung kapag nagpatuloy tayo sa akala nating masarap, tapos may plot twist para, isa prank, akala mo masarap ang kasalanan na, ah hindi. Meron na akong spiritual cancer na tinatanim sa iyo. Ganun naman ng kaaway, ganun ng demonyo eh. Bubudol-buduling ka niya, eh, di ba? Ganun ng budol-budol. Kunyari masarap, kunyari maganda, kunyari ikabubuti mo, di ba? Sige, inom ka lang na inom. Sige, ganito lang. Sige, gawin mo yan. Pero maugulat ka na nakawang ka na ng saya, nagkasakit ka pa, at nawalang ka pa ng pera. Because sin is bomb. <laughs> Ticking bomb in disguise of a gift wrapper. Na, nag, ino, inoorasan ka lang, tick, 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 tick. Pero pag singilan time na, at yun ang ayaw ng Diyos sa atin. Kasi marami naniling lang. Ngayon, hindi mo ano malaman kung anong totoo sa hindi kapag di tayo marunong mag-hear ng word, fear of the Lord, and obedience. Kaya nga, the secret of strength is obedience. The secret of strength is obedience. Sa cellphone natin, sa laptops natin, you are very careful 
para hindi ka makapag-download at install ng virus. Kasi pag may virus na nakapasok dyan, diba? you are very careful. Ngayon, nawag hawakan yung bibig mo at ilong mo kapag nasa labas kasi baka makontaminate o mahawaan ka ng virus. So pag alam mong makasira sa'yo, you are very careful kapag dating sa cellphone na hindi ito magasgasan o ganun, pero sa spiritual life, yung buhay mo, yung kaluluwa mo, na mas mahalaga pa sa gadget, mas mahalaga pa sa cellphone, mas mahalaga pa sa muka natin na careful tayo, baka magka-acti ako. Kaya talagang careful na careful. Pero pagdating sa buhay mo na binayaran ng malaki ng Panginoong Yesus, ah, hindi, sige, okay lang, magkasala lang, okay lang, sige, <laughs> maingay lang ng tawad. Kaya kang pat- Ganto lang mahirap sa kasalanan eh. Kaya kang patawarin ng Diyos, walang problema yon. No matter what you've done. Pero yung consequences ng sin, yung epekto, walang problema. Para kang, para kang pinag- ba, sinabihan kita, o oh, wag kang ano ah, wag kang hawak ng kutsilyo ah. Opo, opo. Di ba, bata? Wag kang hawak ng kutsilyo. Opo, opo. Mamaya na kitang hawak yung kutsilyo. Ba't mo hawak yung kutsilyo? Ano taranta? Nahiwa siya dahil sa kutsilyo. Siyempre, magagalit ako. Pero dahil mahal ko, napatawarin ko. Mahal mo, patawarin mo. Pinatawad ko. Pero, dun ba sa pagpapatawad na yun, nabura yung hiwa? Hindi. So, mahirap yung consequences. At yun ang ayaw kong mangyari. Ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Napatawarin ka niya. Pero at what cost? Magre-repair ka ba? Kaya nga, yung kaninang two words na sinare ko sa inyo, what do you want? Prepare or repair? Ito ang part of the gospel na ipinapakita na God loves you pero hindi ka bebebehin pagating sa kasalanan. Mahal ka niya, napapatawarin niya ang lahat ng kasalanan na gawa mo, pero mahal ka niya na pag ayaw ka niya magkasala pa dahil alam niyang makakasira ito sa iyo. This is the part of God's love. I felt na I needed to share to you para hindi tayo laging nasa roller coaster and loop ng pagkasira. And if you are that person na habang na ikinig ka, you felt compelled, nararamdaman mo, oh, kailangan ko ng fear of the Lord. Kung marunong ka na sabihin at umamin sa sarili mo, I need that fear of the Lord. Siguro naging relaxed ako na Diba? Kung COVID na takot na takot akong nag-face mask ako, dapat meron ka spiritual face mask, spiritual face shield na alam mo kung ano ang kung anong temptation ang babalik sa'yo sa dati, marunong kang lumayo. That's the strength na kailangan natin. And here, wag kang mag-alala because sa church, we're not here to judge, we're here to love. Kaya again, I, comp- I, I encourage everyone, kung may sa leader ka, squad leaders mo, sa ate mo at kuya mo, open yung mga struggles na meron ka. We will teach tayo, mag- sama-sama tayo mag-aaral sa fear, fear of the Lord, sa wisdom na ito. Sama-sama tayo. At kung may mga times na nadadapa ka, may times na talagang meron pang nakakalusot na temptation sa'yo, huwag kang matakot na i-judge ka sa family na ito. No, we're a family. Pero kaya ko itinuro to is not to judge people. Kaya ko i-share ito for you to be aware. Because prevention is better than repair. <laughs> Preparing is better than repairing. Preparing. We need to prepare, guys. Comeback is real. Pero ayaw ko yung pag nag... Ayaw ng Diyos yung kapag natapos mo nang itayo at may establish yung family natin, yung education natin, na naging cum laude ka nga, naging first owner ka nga, pero sa isang, whew, madali kang bumigay, no? As a pastor, I don't want that to happen in our church. I don't want that to happen in your life. And if that's what I feel, I believe mas matindi ang pagkauhaw ng Diyos na ayaw niya mangyari sa iyo kasi mahal na mahal ka niya. And if you're that person first time mo pa lang, at you felt na, Lord, I need you in my life. Now is the time. God's love is so big na kahit ano man ang pagkakamali mo before, papatawarin ka niya. And we have an opportunity na mag-come back ngayon. It's coming back to the fear of the Lord today. So blueprint number one is wisdom. Next week, meron tayong panibagong blueprint na pag-uusapan. Pero ang pinapakita dito, mahalaga na hear the words of mine and put them into practice. So, 
If you're here today at meron kang longing sa heart mo na, Lord, gusto kong hindi ka lang kilala, kundi I want you to be a part of your life. I want you to be a part of my life. I want to fear you, Lord. Hindi yung takot na baka lagi mo nililista yung kasalanan ko. No, yung fear na, Lord, I don't want to hurt you. Kung paanong nerespeto natin yung mga mahal natin sa buhay na ayoko ma-hurt siya. Lord, I, want, I don't want to hurt you as well. And if you want to get into a relationship with God, that's the first blueprint. Then yung pinaka-first step. Kung meron dito first time, God is saying to you na, I want to have a relationship with you. Gusto kitang samahan sa pandemic na ito. Gusto kitang samahan sa kung anumang anxiety or anumang struggles na hinaharap mo ngayon. I want to have a relationship. Jesus is saying to you na the cross is open. Kaya ako namatay because mahalaga ka. And if you want to respond sa pag-ibig ng Lord by saying, Lord, yes, I want to have a relationship with you. Would you pray with me today? God is opening an opportunity para sa ating lahat. And I want to pray for you sa so, mga first time or you want to really have, you want to respond sa pag-ibig ng Diyos. Na Lord, I want to build my life sa pag-ibig mo. Manalangin tayo. Walang magic sa prayer na to. Ito lang ang response mo na Lord, tinatanggap kita. Lord, pray with me. Sabi mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pag-ibig mo sa buhay ko. Sa krus, pinayaran mo ang aking mga kasalanan at muli, ikay na matay at muling nabuhay upang ako'y palayain. Kaya ngayon, manahan ka, manguna ka bilang Diyos, Panginoon, kaibigan sa aking puso, sa aking buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Come on, palakpakan natin. Show family. Let's celebrate sa mga taong napasama sa family ng Diyos ngayon. Hindi ka na sa isang relihiyon, kundi na sa isang pamilya ka na talagang gustong magkaroon ng true relationship with Him. Now, if you're a Christian at gusto mong i-level up, hindi lamang yung fire mo o yung love mo kay Lord, kundi yung fear and obedience. Kasi maaring you have a temptation, you have something na in-struggle, hinihila ka pabalik sa dati mong sistema, I want to pray with you. Pray for you today. Kung nasaan ka man, kung, kung kaya mong ibuka yung mga yung kamay mo, if you could open your hands as a sign or gesture of receiving, pagsuko. Or even though you cannot do that, pero ibuksan mo yung puso mo sa Panginoon ngayon, I want to pray for you today. Lord, sa iyo po namin, ibinibigay ang aming puso. We ask forgiveness kung meron kami mga disrespect na ginagawa sa'yo and we just don't obey you. Lord, I pray sa bawat CHO family na nakikinig ngayon, ilevel up mo ang fear of the Lord sa amin. Ilevel up mo yung obedience sa amin. Na yung bawat principle, bawat command, ay hindi darating sa amin as killjoy, kundi darating sa amin bilang isang pag-iingat mo because you're a loving Father. You are a loving God. And I pray as we hear your voice today, we put it into practice. And I pray that chains will be broken sa bawat Cho family na andito ngayon. We seal this in your blood. In Jesus' name, amen and amen. Come on. Hayaan mo na magpuri ang puso natin ngayon sa Panginoon. Come on, let's declare this over our lives. Come on, let's worship God today.